हेलो एवरीवन आज हम कवर करेंगे यूनिट एट के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही क्या है यूनिट एट बायोडाइवर्सिटी थ्रेट एंड कंजर्वेशन आई होप आप इस लेक्चर को देख लिए होंगे तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फ्रेगाइल हैबिटेट कोरल रिफ ओशियनिक आइलैंड माउंटेन टॉप ऑल ऑफ द एब राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एब सेकेंड क्वेश्चन है पैसेंजर पिजन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पॉइजनिंग ऑफ पेस्टिसाइड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड इसका राइट right ऑप्शन है सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स ड्यू टू सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीसीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और ऑल ऑफ द एब इसका भी राइट right आंसर है ऑल ऑफ द एब डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्शन एट द करेंट हाई रेट आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग ओवर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द वाइल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इसका भी राइट right आंसर है डी डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीसीज ऑफ एनिमल उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो हैबिटेट मॉडिफिकेशन में अकर ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट पॉल्यूशन चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ड्यू टू ह्यूमंस या ऑल ऑफ द एब इसका भी राइट right आंसर है ऑल ऑफ द एब सारे डी 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 ऑप्शन आ रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट भी डी ओ सीटी यहाँ तो डी है ही नहीं पूचिंग मीन्स हंटिंग एनिमल्स और सेविंग एनिमल्स यहाँ मैंने दो ही ऑप्शन डाले क्योंकि मुझे थर्ड एंड फोर्थ समझ में ही नहीं आ रहा था इट्स ओके आंसर जानना है ना तो आंसर क्या होंगे हंटिंग एनिमल ए ऑप्शन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इनवेजिव स्पीसीज आर आल्सो नोन एज एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस स्पीसीज एग्जॉटिक स्पीसीज और ऑल ऑफ द एब इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एब फिर से डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए वाटर प्लांट विथ ए शोई पर्पल फ्लावर इज वाटर हिशिंथ पैराथीनियम हेस्टेरोफोरस गोल्डन एप्पल स्नेल पोरोसोपिस जूली फ्लोरा यहाँ पे आंसर होगा ए वाटर हैशिंथ ठीक है ये फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनवेजिव स्पीसीज विच काउजेज स्कीन एलर्जीज वाटर हैसिंथ कांग्रेस स्वीड मेस्क्वाइट स्वीट पी राइट आंसर क्या होंगे बी कांग्रेस वीट अब आपको बताना है कि कांग्रेस वीट का दूसरा नाम क्या है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सी टू कंजर्वेशन नेशनल पार्क बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क और ऑल ऑफ द एब क्या होगा सही आंसर डी नो यहाँ पे राइट आंसर है ए नेशनल पार्क बाकी दोनों एक सी टू कंजर्वेशन है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज इन एक सिटू कंजर्वेशन कैप्टिव ब्रीडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सोमेटिक सेल क्लोनिंग या ऑल ऑफ द एब यहाँ पे आंसर क्या होंगे ऑब्वियसली डी ठीक है ये सारे ही टेक्निक यूज किए जाते हैं एक सिटू कंजर्वेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू वी प्रिजर्व इन सीड बैंक सीड बैंक में हम किस चीज को प्रिजर्व करते हैं प्लांट सीड बेबी प्लांट प्लांट जर्मोप्लास्म और ऑल ऑफ द एब यहाँ पे राइट right आंसर होगा प्लांट जर्मोप्लाज्म सी ऑप्शन उसके बाद फैक्चुअल क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट बायोस्फेयर रिजर्व वॉज नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व क्या होगा नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बल वर्क फॉर इन्वायरमेंट कॉरल मैंग्रोव बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एब वर्ड क्या है बल वर्क बल वॉर्क का मतलब क्या होता है डिफेंसिव वॉल कौन वॉल की तरह काम करता है ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होगा मैंग्रोव क्योंकि मैंग्रोव क्या कर रहे हैं कोस्टल एरिया के जितने भी सवाल है उसको होल्ड करके रख रहे हैं इसीलिए ये एक्ट करते हैं बल वॉर्क की तरह यानी कि डिफेंसिव वॉल की तरह ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर इज काबर वेट लैंड लोकेटेड पंजाब गुजरात झारखंड और बिहार आंसर क्या होगा कि आप मुझे कमेंट में बताओगे सारे के आंसर मैं ही बता दूँ क्या नहीं ना देखो मैं बता देती हूँ कि ये आंसर आपको कहाँ मिलेंगे 
ऑब्वियसली गूगल में तो मिलेंगे ही लेकिन आपको गूगल में नहीं सर्च करना आपको अपने इन्वामेंटल स्टडीज़ की बुक के साइड में देखना है साइड में लिखा हुआ है बहुत सारे वेटलैंड के नाम मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ आपको ब्लॉक थ्री के 166 पेज नंबर में साइड में लिखा हुआ मिलेगा सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन वेटलैंड और बहुत सारे नाम लिखे होंगे उसी में से आपको सर्च करना है कि काबर वेटलैंड कहाँ पर लोकेट है ठीक है मैं दो दिन के बाद इसे पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में लेकिन उससे पहले मुझे आंसर आ जाने चाहिए मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं यानी कि जब मैं आपको पढ़ा रही थी उस वक्त कही थी कि कई सारे वेटलैंड के नाम दिए गए हैं आप एक बार पढ़ लेना तो आज क्वेश्चन आ गया तो आपको पढ़ लेना है यहाँ पर मैं काबर वेटलैंड के बारे में पूछी बहुत सारे वेटलैंड है किसी का भी नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये कहाँ पर हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फंस जाओगे इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक बार पढ़ लेना इसके अलावा भी मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि कांग्रेस विड का दूसरा नाम क्या है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे तो ये दो होमवर्क आज के लिए है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है इसके अलावा भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि लेसन थर्टी एंड फोर्टी आप देख लो उसमें मैं आपको सारी चीज़ डील कर दी थी इस यूनिट के ठीक है ना आप देखना आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ लेना तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो है तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट डिस्कस सम ऑफ इट्स वैल्यूज और नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द एडवांटेजेज ऑफ टिश्यू कल्चर तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे है ना तो मुझे लग रहा है कि ये आपको आ रहा होगा दूसरा क्वेश्चन क्या है टीशू कल्चर का एडवांटेज बताना है तो टीशू कल्चर क्या है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है इससे पॉसिबिलिटी होता है कि हम प्लांट को रीजनरेट कर सकें तो टीशू कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है प्लांट को कंजर्व करने के लिए तो ये सारे चीज़ आप मैंशन करोगे एडवांटेजेस में तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही क्वेश्चन के आंसर लिख दोगे फिर भी कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप लेसन 39 एंड 40 फास्ट मोड में देख लेना आपको सारे चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो बस यहीं रोकती हूँ मैं अपना वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे चीज़ आ रहे होंगे और कहीं भी कोई डाउट नहीं बचना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे